అందులో ఊబకాయం ఉంది అందులో డయాబెటీస్ ఉంది అందులో గ్యాంగ్రీన్ ఉంది అందులో క్యాన్సర్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెచ్ఐవి రోగులు కూడా ఈ మధ్య ఈత ఆకు కషాయం తిప్పతీగ ఆకు కషాయం నేరేడు బిల్వ ఆకు కషాయం గరిక ఆకు కషాయం తాగుతూ నేను బాగు చేశానని చెప్పట్లేదు హెచ్ఐవి ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఫోన్ చేసి మేము రెండు వారాలకు వారానికి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు నేను ఆరు నెలలు అయింది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు మెల్లిమెల్లిగా కానీ హెచ్ఐవి అనే మహమ్మారి భూతాన్ని మనం సమాజంలో తయారు చేసుకున్నాం హెచ్ఐవి వచ్చిందంటే వాళ్ళని మనం ముట్టకూడదు దూరం పెట్టాలి ఏమవుతుంది ఎదవుతుంది ఇదవుతుంది అని సో ఎవరైనా వచ్చి నాకు హెచ్ఐవి బాగైంది అని చెప్పేదానికి కష్టపడతారు ముందుకు రాలేము క్యాన్సర్ బాగైందని చెప్పు క్యాన్సర్ అనువంశీయము అంటున్నారు అంటే నాకు క్యాన్సర్ బాగైందని నేను చెప్పుకున్నానంటే నా పిల్లలకు పెళ్ళి కాదు మన సమాజం అలా తయారైంది దిస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ కనెక్టెడ్ టు సైన్స్ ఇవంత సైన్స్ సంబంధించింది కావు బట్ వీ లివ్ అవర్ లైఫ్ టుగెదర్ సో చాలా పరిమాణాల్లో మన జీవితం సాగుతోంది వీఆర్ ఆల్ బౌండ్ బై వేరియస్ ఇష్యూస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ థింగ్ సో చూడండి మనం ఆహారం మన రైతులు పెంచే పదార్థాలని తినకపోవటం వల్ల ఎంత భయంకరంగా రైతుల్ని మనం పీడిస్తున్నామని ఆలోచించండి వాళ్ళు పెంచే ఆహారాలకి పోనీలే యాభై రూపాయలు కాకపోతే ముప్పై రూపాయలైనా కేజీకి ఇస్తే వాళ్ళు ఈ ధాన్యాన్ని పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ధాన్యాలు కనుమరగేవి కాదు సో ఈ సిరిధాన్యాలని నేను పేరు పెట్టాను ఈ ఐదు ధాన్యాలని చిరు ధాన్యాలని పిలిచేవాళ్ళు మిల్లెట్స్ అని గ్రూప్లో అంతం ఉండేది ఈ ఐదు ధాన్యాలని సపరేట్ చేసి ఈ ఐదు ధాన్యాల్లో ఈ అద్భుతమైన గుణం ఉంది ఇవి తింటే ఈ రోగాలు ఇలా బాగవుతున్నాయని చెప్పడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా విలువ వచ్చింది కొద్దిగా ఏమి ఇప్పుడు చాలానే విలువ వచ్చింది ఎక్కువ మంది తినడం మొదలుపెట్టారు కానీ రైతులు ఇంకా పెంచటం లేదు పెంచే రైతులు కొద్దిగానే ఉన్నారు ఇంకా సో రైతుల్ని మనం ఈ పదార్థాలని పెంచమని ప్రోత్సహించాలంటే ఊరికి వెళ్ళి సబలు చేసి పెంచండ్రా అంటే పెంచలేరు వాళ్ళు ఆ పెంచిన దానికి విలువ ఇవ్వాలి డబ్బులు ఇవ్వాలి బికాస్ దే ఆల్సో హ్యావ్ టు లీవ్ అది జరగాల్సిన విషయం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వీఆర్ అట్ దిస్ జంక్చర్ ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువైంది సప్లై తక్కువైంది అందుకే ఇప్పుడు కూరలు దొరకట్లేదు అండు కూరలు దొరకట్లేదు అని అందరూ అరుస్తున్నారు మీరు అరిస్తే లాభం లేదు పెంచేదానికి రైతుల్ని ప్రోత్సహించాలి డబ్బులు ఇవ్వాలి సో ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుంది మధ్యతరగతి వాళ్ళు పేదవాళ్ళు మీరు నేరుగా వెళ్ళి రైతుల్ని పట్టుకోండి విత్తనాలు తీసుకోండి ధాన్యం తీసుకోండి మీ ఇంట్లోనే మీరు బియ్యం చేసుకోండి దానికి కూడాను మిక్సీ మెథడ్ అని కనిపెట్టాము ఇంట్లోనే మీరు ఒక నాలుగైదు గంటలు పనిచేస్తే ఇరవై కేజీల ధాన్యాన్ని నుంచి బియ్యం తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ పెద్ద పెద్ద మిషన్ల వైపుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద మిషన్లు వాడటం వల్ల చివరికి మళ్ళా రైతుల జుట్టు ఈ టెక్నోక్రాట్స్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే మీరు ఏమైనా చేయండి చివరికి నా దగ్గరకు వస్తారులే అని ఈ మిడిల్ మెన్ డబ్బులు వేసి కూర్చుంటాను సో దాని నుంచి కూడాను మీరు దూరం కావాలంటే మధ్యతరగతి వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్కువ లేని వాళ్ళు సి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు అలా ఉన్నారు సో అందరికీ ఈ ధాన్యాలు లభించాలంటే ఆయా పరిమాణంలో మీరు దానిలను అందుకోవాలి సో రైతులు పెంచుకోవచ్చు మీరే బియ్యం చేసుకోవచ్చు సో మీరు డబ్బులు ఇచ్చి కొనాల్సిన పని లేదు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఆ రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ధాన్యాన్ని నేరుగా కొనుక్కోండి చెడిపోవు అవి పురుగులు రావు నాలుగు సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నా పురుగులు రావు సో వెళ్ళండి రైతులకి మెట్ట భూములు ఉన్న రైతులు ప్రోత్సహించండి మీరు పెంచండి మేమే నేరుగా తీసుకుంటాం ముందే డబ్బులు ఇవ్వండి కొద్దిగా పెంచుతారు 
సో ఇలాంటి పనులన్నీ ఇప్పుడు జరగాల్సిన పనులు నేను ఒక్కరిని చేయలేను నేను మొదటి మెట్టు చేశాను నేనే మొదటి వాణ్ణి ఇలా చేస్తే మనం అందరం బాగుంటామని చెప్పటంలో నేనే మొదటి వాణ్ణి బట్ ఐ కెనాట్ డూ ఆల్ ద వర్క్ దాన్ని గమనించే సాక్షి రాంబాబు గారు లాంటి వాళ్ళు ప్రసాద్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు వెంకటేశ్వరరావు గారు వెంకటేశ్వరరావు మాత్రం ఇదేదో నా జీవిత ధ్యేయం అనేట్టుగా పనిచేస్తున్నారు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి